नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पावन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनूर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्नங்களுக்கு சாரதே கான் கல்லரிகல்ஸ் கோல்ட் பார்க் பய்யனூர் சுனிதா ஃபர்னிச்சர் தாவக்கர கண்டோ சின்ஸ் 1985 பய்யனூர் ரூரல் பேங்க் விசுவாசதியோட சேவனத்தின் ஏழு பதிட்டாண்டுகள் சுத்தமாய பால் ஒரு ஜனதையோட விசுவாசம் ஜனதா பால் திகச்சும் புதுமையோட Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur White House Gallery National Highway Chiruvattur Phone 9447649339 न्यू बस स्टैंड कन्नूर रियादमाल पय्यनूर मेन रोड कांजंगाड मेन रोड इरटी एम स्पेस शॉपिंग सेंटर मेले पटांबी आवर ट्रेडिशन आवर कल्चर डॉट टी पय्यनूर टेक्स न्यू बस स्टैंड पय्यनूर നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പുണ്യവാന്മാരുടെ ഐക്യത്തിൽ കേരള സഭയ്ക്കായി ദൈവകരുണയുടെ പ്രാർത്ഥനാ യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കമായി കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ നടക്കുന്ന യാത്ര ആരംഭിച്ചത് തൃക്കരിപ്പൂർ സെന്റ് പോൾസ് ഇടവക പള്ളിയിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിന് വെറ്റിനറി ഡോക്ടർമാർ ഇല്ലാത്തത് ഗ്രാമങ്ങളിലെ ക്ഷീണ കർഷകരെ ദുരിതത്തിലാക്കുന്നു ഒരു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു ഡോക്ടർ എന്നത് ഒട്ടും പര്യാപ്തമല്ലെന്ന് ക്ഷീര കർഷകർ ഫ്യൂഡൽ അവശിഷ്ടങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ പുതിയ കാലം വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നത് ഇരുട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയാണെന്ന് ടി ശശിധരൻ നവോത്ഥാന നായകരുടെ ഇടപെടലാണ് കേരളത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചതെന്നും ടി ശശിധരൻ പയ്യനൂർ സെന്റ് തോമസ് തീർത്ഥാടന പള്ളിയിൽ തിരുനാൾ സമാപിച്ചു പള്ളിയിൽ നിന്നും കോത്തായി മുഖ്യവരെ നടത്തിയ വർണ്ണശബളമായ പ്രദക്ഷിണം ഭക്തിസാന്ദ്രമായി സമാപന ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തത് നിരവധി വിശ്വാസികൾ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് പുണ്യവാന്മാരുടെ ഐക്യത്തിൽ കേരള സഭയ്ക്കായി ദൈവകരണിയുടെ പ്രാർത്ഥനയാത്ര ആരംഭിച്ചു വിശുദ്ധ കുരിശിൻ്റെയും നൂറിൽ പരം വിശുദ്ധരുടെയും തിരുശേഷിപ്പുകൾ വഹിച്ച് കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന ദൈവകരുണയാത്ര തൃക്കരിപ്പൂർ സെന്റ് പോൾസ് ഇടവക പള്ളിയിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിച്ചത് കേരളത്തിലെ മുന്നൂറിലധികം വരുന്ന പള്ളികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന യാത്ര ജൂൺ നാലിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് സമാപിക്കും ഹോളി ഹോം മിനിസ്ട്രി മൗണ്ട് മെസ്തി മിനിസ്ട്രി എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ദൈവകരുണയുടെ പ്രാർത്ഥനയാത്ര തൃക്കരിപ്പൂർ സെന്റ് പോൾസ് പള്ളിയിൽ കേരള കാത്തലിക് ബിഷപ്പ് കോൺഫറൻസ് സെക്രട്ടറി ജനറലും കണ്ണൂർ ഉപതാ മെത്രാനുമായ ഡോക്ടർ അലക്സ് വടക്കുന്തല ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ദിവകരണിയുടെ തിരുനാൾ ദിനമായ ഏപ്രിൽ പതിനാറിന് തുടങ്ങി പരിശുദ്ധ ത്രീത്വത്തിന്റെ തിരുനാളായ ജൂൺ നാല് വരെ അൻപത് ദിവസം നേരുന്ന യാത്രയിൽ തിരുശേഷിപ്പുകൾക്കൊപ്പം പോറണ്ടിലെ ക്രാക്കോവിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന ദൈവകരുണയുടെയും ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ ആശ്രി കുറിച്ച് നൽകിയ തിരുകുടുംബത്തിന്റെയും ഛായാചിത്രങ്ങളുണ്ട് വിശ്വാസികൾക്ക് വിശുദ്ധരുടെ തിരുശേഷിപ്പുകൾ വണങ്ങി അനുഗ്രഹം തേടാൻ മുന്നൂറ് കേന്ദ്രങ്ങളിലും സൗകര്യമുണ്ട് ദിവ്യബലിയും വചനപ്രഘോഷണവും ആരാധനയും പ്രാർത്ഥനകളും നടക്കും യാത്രാ പര്യടന ഉദ്ഘാടന കർമ്മത്തിൽ ഹോളി ഹോം മിനിസ്ട്രി ആനിമേറ്റർമാരായ ഫാദർ തോമസ് പെരുമ്പട്ടിക്കുന്നേൽ ഫാദർ ആരിഷ് സ്റ്റീഫൻ തൃക്കരിപ്പൂർ ഇടവക വികാരി ഫാദർ വിനു കയ്യാനിക്കൽ ഫാദർ ആഷ്ടിൻ കളത്തിൽ ഹോളി ഹോം മിനിസ്ട്രി ചെയർമാൻ ഷിജു ജോസഫ് സെക്രട്ടറി ടി എ ജോൺസൺ ട്രഷറർ ജിനി ജോർജ് റോബിൻ തോമസ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ആവശ്യത്തിന് വെറ്റിനറി ഡോക്ടർമാർ ഇല്ലാത്തത് ഗ്രാമങ്ങളിലെ ക്ഷീര കർഷകരെ ദുരിതത്തിലാക്കുന്നതായി പരാതി ഒരു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു ഡോക്ടർ എന്നത് ഒട്ടും പര്യാപ്തമല്ലെന്നാണ് ഈ രംഗത്തുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം ഗ്രാമീണ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ നട്ടല്ലായിരുന്ന കന്നുകാലി വളർത്തൽ ഇന്ന് ഏറെ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത് ഈ മേഖലയുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിനായി നിരവധിയായ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് 
എന്നാൽ അടിസ്ഥാനപരമായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു എന്നതാണ് സത്യം മൃഗ ഡോക്ടർമാരുടെ അഭാവമാണ് അതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഒരു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒന്ന് എന്ന നിലയിലാണ് നിലവിൽ മൃഗ ഡോക്ടർമാർ ഉള്ളത് ഇവർക്കാണെങ്കിൽ ഫീൽഡിലുള്ളതിനേക്കാൾ പണികൾ ഓഫീസിൽ തന്നെയുണ്ട് പഞ്ചായത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭാഗത്തും യഥാസമയം ഓടിയെത്താനാകാതെ വലയുകയാണ് ഈ ഡോക്ടർമാർ ഇത് ക്ഷീര കർഷകരെ ഏറെ പ്രതികൂലമായി തന്നെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഫീൽഡിൽ വന്ന് പശുക്കളെ നോക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും വാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തം ഗവൺമെന്റ് അവരെ ഓഫീസിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞത് ഒരു ഒരു രണ്ടോ അഞ്ചോ സ്റ്റാഫ് ചെയ്യേണ്ട ജോലികൾ ഒരു വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ മാത്രം ഡിസ്പെൻസറിയിൽ അവർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും ലോഡ് വർക്ക് അവർക്കുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ വിളിച്ച സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ചില കേസുകളിൽ സീരിയസ് കേസുകളിൽ അവരെ വിളിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു പക്ഷെ പശു മരണപ്പെടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ പശുവിന്റെ ആ രോഗം നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് മായുന്നുണ്ട് അപ്പം വെറ്റിനറി ഡോക്ടറുടെ അഭാവം ഒരു പഞ്ചായത്ത് കരുളുപള്ളം പഞ്ചായത്തിൽ രണ്ട് വില്ലേജാണുള്ളത് ഒരു വില്ലേജിൽ ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരു പശു ഫാം വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഫ്യൂഡൽ അവശിഷ്ടങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ പുതിയ കാലം വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നത് ഇരുട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയാണെന്ന് ഡി വൈ എഫ് ഐ സംസ്ഥാന മുൻ സെക്രട്ടറി ടി ശശിധരൻ കുണ്ടയംകുവൽ സഹൃദയ സാംസ്കാരിക പഠന കേന്ദ്രം ദശവാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇ എം എസ് എ കെ ജി തുടങ്ങിയവരുടെ തത്വശാസ്ത്രവും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ദാർശനീകതയും പ്രയോഗവൽക്കരിച്ചാണ് ജാതി മത അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കേരളത്തിന് കഴിഞ്ഞതെന്നും ഫ്യൂഡൽ അവശിഷ്ടങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ ഈ വർത്തമാനകാലം വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നത് ഇരുട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയാണെന്നും ഇടതുപക്ഷ പുരോഗമന പ്രവർത്തകനും ഡി വൈ എഫ് ഐ മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുമായ ടി ശശിധരൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു സഹൃദയ സാംസ്കാരിക പഠന കേന്ദ്രം ദശവാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുണ്ടയംകോവലിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ടി ദിവാകരൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ എൻ കെ ഗംഗാധരൻ പി രാധാകൃഷ്ണൻ കോക്കാട് നാരായണൻ സി രമേശൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു തുടർന്ന് പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം കുറ്റൂരിന്റെ സിനി ട്രാക്ക് ഗാനമേളയും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ സെന്റ് തോമസ് തീർത്ഥാടന പള്ളിയിലെ തിരുനാൾ സമാപിച്ചു പള്ളിയിലെ നാം കോത്തായ്മുക്ക് വരെ നടത്തിയ വർണ്ണശബളമായ പ്രദക്ഷിണം ഭക്തി സാന്ദ്രമായി ഏഴു ദിവസമായി പയ്യന്നൂർ സെന്റ് തോമസ് തീർത്ഥാടന ദേവാലയത്തിൽ നടന്നു വന്നിരുന്ന മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയും തിരുശേഷിപ്പ് വന്ദനവും തിരുനാളും സമാപിച്ചു പള്ളിയിൽ നിന്നും കോത്തായ്മുക്ക് വരെ വർണ്ണശബളമായ പ്രദക്ഷിണം നടന്നു സമാപന ദിവസം റാസ കുർബാനയും പള്ളി ചുറ്റിയുള്ള പ്രദക്ഷിണവും ഉണ്ടായി ബാൻഡ് മേളവും ശിങ്കാരി മേളവും തിരുനാളിന്റെ മാറ്റുകൂട്ടി റാസ കുർബാനയ്ക്ക് ഫാദർ ജോസഫ് കളപ്പുരയ്ക്കൽ നേതൃത്വം നൽകി ഫാദർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പീടികപ്പറമ്പിൽ ഫാദർ ആന്റണി മുഞ്ഞനാട്ട് എന്നിവർ സഹകാരണികരായിരുന്നു അധികൃതരുടെ നിസ്സംഗതയിൽ കെട്ടിട നമ്പർ കിട്ടാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് ഇളമ്പച്ചി സ്വദേശിയായ എം വി ബാലൻ എന്ന വയോധികൻ ഉള്ള സമ്പാദ്യമെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിന് നമ്പർ കിട്ടാതായതോടെ ജീവിതം വഴിമുട്ടിയ അവസ്ഥയിലാണ് ഇദ്ദേഹം പഞ്ചായത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉത്തരവാദിത്തക്കുറവും അനാസ്ഥയും കാരണം ജീവിതത്തിലെ സമ്പാദ്യമെല്ലാം പാഴായിപ്പോയ കഥയാണ് ഇളമ്പച്ചിയിലെ എം വി ബാലൻ എന്ന വയോധികന്റെ ജീവിതം തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഇളമ്പച്ചിയിൽ താമസിക്കുന്ന എം വി ബാലൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് വീടിനോട് സമീപം കടമുറി കെട്ടുന്നതിന് അനുമതി തേടി പ്ലാൻ അടക്കമുള്ള രേഖകൾ പഞ്ചായത്തിൽ സമർപ്പിച്ചത് നിർദ്ദിഷ്ട സൈറ്റിനോട് ചേർന്ന് പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡും റെയിൽവേ ട്രാക്കും കടന്നുപോകുന്നതിനാൽ റെയിൽവേ നിയമപ്രകാരമുള്ള മുപ്പത് ദശാംശം അഞ്ച് മീറ്റർ ദൂരപരിധി നിർമ്മാണ പ്ലാനിലും കണക്കാക്കിയിരുന്നു സ്ഥലം പരിശോധന നടത്തിയ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ പ്ലാൻ അപ്രൂവൽ ചെയ്തതിനാൽ ഇദ്ദേഹം നിർമ്മാണ ജോലികൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ കാലാവധിക്ക് മുൻപ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകാത്തതിനാൽ ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ പെർമിറ്റ് പഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് വരെ വീണ്ടും പുതുക്കി നൽകുകയും ചെയ്തു കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം നമ്പർ കിട്ടുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ കൊടുത്തപ്പോഴാണ് അനധികൃത നിർമ്മാണമാണെന്നും റെയിൽവേ
തുടർ നടപടി ഉണ്ടായില്ലെന്നും ബാലൻ പറയുന്നു ഇളമ്പച്ചിയിലുള്ള വീടിനോട് ചേർന്ന് വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തി കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ടാണ് ബാലനും കുടുംബവും കഴിയുന്നത് വാർദ്ധക്യകാലത്ത് കടമുറി വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്ത് കിട്ടുന്ന തുക കൊണ്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു ഇവർ വായ്പയെടുത്തും വർക്ക്ഷോപ്പ് ജോലിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനവും മിച്ചം വെച്ചും കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ കെട്ടിടമാണ് ഇപ്പോൾ അധികൃതരുടെ പിടിവാശി കാരണം ആർക്കും ഉപകാരമില്ലാതെ നശിച്ചു പോകുന്നത് ഒപ്പം ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ജീവിത പ്രതീക്ഷയുമാണ് അസ്തമിക്കുന്നത് കെട്ടിട നമ്പർ അനുവദിച്ചു നൽകാനുള്ള ബാധ്യത പഞ്ചായത്തിനുണ്ടെന്നും അല്ലാത്ത പക്ഷം അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ഈടാക്കി കിട്ടണമെന്നുമാണ് ബാലന്റെ ആവശ്യം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ വിവിധ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി തൃക്കരിപ്പൂരിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ കൂട്ടായ്മയായ പ്രസ് ഫോറം വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു സംസ്ഥാന മുൻ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി എം ബി ജോസഫ് ഐ എസ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈസ്റ്റർ വിഷു റംസാൻ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ പ്രസ് ഫോറത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കായുള്ള കിറ്റ് വിതരണം ഇഫ്താർ സംഗമം എന്നിവയാണ് നടന്നത് പരിപാടി സംസ്ഥാന മുൻ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി എം ബി ജോസഫ് ഐ എസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ വി ടി ഷാഹുൽ ഹമീദ് കിറ്റുകളുടെയും എം ബി ജോസഫ് വിഷുക്കോടികളുടെയും വിതരണം നിർവഹിച്ചു പ്രസ് ഫോറം പ്രസിഡന്റ് പി പ്രസാദ് അധ്യക്ഷനായി സെക്രട്ടറി ഉർമി സ്ത്രീകരിപ്പൂർ ട്രഷറർ കെ വി സുധാകരൻ ഇ രാഘവൻ മാസ്റ്റർ എ മുകുന്ദൻ എം പി ബിജീഷ് എ ജി ഷാക്കിർ രജീഷ് കുളങ്ങര ഇ പി വത്സരാജ് ടി എം സി മുഹമ്മദ് ഉദിനോൾ സുകുമാരൻ ടി എം സി ഇബ്രാഹിം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ പെരളം രക്തസാക്ഷി ദിനാചരണത്തിന്റെ എഴുപത്തഞ്ചാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൗജന്യ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഐ ആർ പി സി പെരളം സൗത്ത് ലോക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് വെള്ളൂർ ഡോക്ടർ പൂജാസ് ആയുർവേദ ക്ലിനിക് ആൻഡ് ഫാർമസിയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് സൗജന്യ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് പെരളം രക്തസാക്ഷി ദിനത്തിന്റെ എഴുപത്തഞ്ചാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് കൊഴുമൽ രക്തസാക്ഷി മന്ദിരത്തിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഐ ആർ പി സി പെരളം സൗത്ത് രക്ഷാധികാരി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി കൺവീനർ കെ വി പ്രകാശൻ രക്തസാക്ഷി ദിനാചരണ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ എം രാഘവൻ ടി വി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ ഡോക്ടർ പൂജ കനകരാജൻ പി പി ചന്ദ്രൻ സി ഹേമരാജൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ എ ഐ എസ് എഫ് പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം സമ്മേളനം ചെറുപുഴയിൽ നടന്നു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ വി രാജ് സാഗർ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എ ഐ എസ് എഫ് പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം സമ്മേളനം ചെറുപുഴയിൽ നടന്നു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ വി സാഗർ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എല്ലാവിധ അവകാശങ്ങൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടിയും എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകൾ ഏറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അവകാശങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ പോരടിച്ച് മുന്നേറാൻ ഒക്കെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ദേശീയ നേതാക്കന്മാരായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അതുപോലെ തന്നെ മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പി ധീരജ് അധ്യക്ഷനായി സി പി ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ കെ വി ബാബു കെ ആർ ചന്ദ്രകാന്ത് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി കെ വി രാമകൃഷ്ണൻ അനിൽ ചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ രക്തസാക്ഷി സ്മാരക കലാകായിക സമിതി ഏപ്രിൽ പതിനൊന്ന് മുതൽ ചെറുപ്പാറയിൽ കോട്ടമ്പത്ത് നാരായണൻ സ്മാരക ഫ്ലഡ്ലൈറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടത്തി വന്ന വോളി ഉത്സവം സമാപിച്ചു സമാപന സമ്മേളനം സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പർ സി സത്യപാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു 
ചെറുപ്പാറ രക്തസാക്ഷി സ്മാരക കലാകായിക സമിതി സംഘടിപ്പിച്ച വോളി ഉത്സവം സമാപിച്ചു ചെറുപ്പാറ സ്പൈക്കേഴ്സ് ടീം വിജയികളായി സമാപന സമ്മേളനം സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം സി സത്യബാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വളരെ മാതൃകാപരമായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ സഖാവ്യഷ്ണു ചുരുക്കം വാക്കിലാണെങ്കിലും ഈ ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ സവിശേഷത എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നത് വരെ എൻ്റെയും ധാരണ ഇതൊരു ഉത്തര മേഖല ഉത്തര കേരള നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു മത്സരമാണെന്നാണ് കാരണം അത്ര സജീവമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രചരണം ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി ശശിധരൻ ട്രോഫികൾ വിതരണം ചെയ്തു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം രാഘവൻ മുഖ്യാതിഥിയായി സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ രതീഷ് വൈക്കത്ത് അധ്യക്ഷനായി പഴയകാല വോളിബോൾ പ്രവർത്തകരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ കെ ജനാർദ്ദനൻ കെ പി കമലാക്ഷൻ പി ജിഷ്ണു സി വി സൂരജ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കൊമേഴ്സ്യൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ ക്യാൻവാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രരചനാ മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി പരസ്യ ബോർഡ് നിർമ്മാണ ക്യാമ്പ് പെരുമ്പയിൽ നടന്നു പൈനൂരിലെ പ്രശസ്ത കലാകാരൻ പ്രകാശൻ കൂട്ടമത്ത് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ മാസം ഇരുപത്തിമൂന്നിന് പൈനൂർ ബോയ്സ് സ്കൂളിലാണ് ക്യാൻവാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചിത്രരചനാ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ലോക പ്രശസ്ത ശില്പി കാനായ് കുഞ്ഞിരാമൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയുടെ പ്രചരണാർത്ഥം സംഘടിപ്പിച്ച പരസ്യ ബോർഡ് നിർമ്മാണ ക്യാമ്പ് പെരുമ്പയിൽ പ്രകാശൻ കൂട്ടമത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി പയ്യന്നൂരിൻ്റെ ഈ പുതുമണ്ഡലത്തിൽ വളരെ കാര്യമായ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരു സംഘടന പന്ത്രണ്ട് വർഷം പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചില്ലറ കാര്യമല്ല അത് മുന്നോട്ട് ഒരു സംഘടന മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ മികച്ച പ്രവർത്തന പാഠകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും മാത്രമേ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ ജനാർദ്ദനൻ ഷാഡോ അധ്യക്ഷനായി ജയൻ പാലറ്റ് കെ വി ഗോവിന്ദൻ ശശിധരൻ വിജയൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കർഷക സംഘം ആലപ്പടുമ്പ് വെസ്റ്റ് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റി വിഷു ദിനത്തിൽ കൈനീട്ടമായി ആടിന് നൽകി ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ പി ഗോപാലൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കർഷക സംഘം ആലപ്പടുമ്പ് വെസ്റ്റ് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വിഷു ദിനത്തിൽ കൈനീട്ടമായി ആടിന് നൽകിയത് വില്ലേജ് പരിധിയിലെ എം രാജൻ പണിക്കർക്കാണ് ആടിനെ സമ്മാനിച്ചത് ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ പി ഗോപാലൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി കെ ശങ്കരൻ അധ്യക്ഷനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ടി വിജയൻ കെ മനോഹര ബാബു രതീഷ് വൈക്കത്ത് കെ രത്നമണി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ചെറുവത്തൂർ സെക്ഷനിലെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറായിരുന്ന കെ കെ ശ്രീനിവാസിന്റെ ചരമവാർഷിക ദിനം വലിയപ്പൊയിലിൽ സമുചിതമായി ആചരിച്ചു വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ചടങ്ങിൽ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു സന്നദ്ധ സേവന ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനായി ശ്രീനിവാസിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച ശ്രീനി സുഹൃത്ത് സ്മൃതി ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റാണ് അനുസ്മരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ശ്രീനിവാസിന്റെ ഛായാചിത്രത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചനയോടെ നടന്ന അനുസ്മരണ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം സഹപാഠി പി യു രാമകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി ശ്രീനി മരിച്ച ദിവസം ഇവിടെ നടന്ന അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിലുള്ള നാട്ടിലെ വിഷയങ്ങളിലും നാട്ടിലെ നന്മയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് വില്ലേജ് ഓഫീസ് ആയി ബന്ധപ്പെട്ടും ഒക്കെ അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ടി വി കുഞ്ഞിരാമൻ ജയരാമൻ ചമ്രകാനം വിനോദ് എരവിൽ വേണു കാർത്തികേയൻ സി പ്രദീപ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പി വി രാജൻ അധ്യക്ഷനായി വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയും വിവിധ മേഖലയിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച വ്യക്തികളെയും ചടങ്ങിൽ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പെരളം രക്തസാക്ഷി പുന്നക്കോടൻ കുഞ്ഞമ്പുവിന്റെ സ്മൃതി മണ്ഡപ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനഘട്ടത്തിൽ സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ടി വി രാജേഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സ്മൃതി മണ്ഡപം സന്ദർശിച്ചു പെരളം രക്തസാക്ഷി ദിനത്തിന്റെ എഴുപത്തഞ്ചാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് രക്തസാക്ഷി പുന്നക്കോടൻ കുഞ്ഞപ്പുവിന്റെ സ്മൃതി മണ്ഡപം പുതുക്കിപ്പണിയുന്നത് നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനഘട്ടത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തിമൂന്നിന് നടക്കുന്ന ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി
തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ തലമുറക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ തീഷ്ണമായ ഇന്നലകളെക്കുറിച്ചും കേരളം എങ്ങനെയാണ് ഈ നിലയിലേക്ക് വളർന്നു വന്നത് എന്ന് സംബന്ധിച്ചുമുള്ള സക്ഷി സംക്ഷിപ്തമായ ഒരു ചരിത്രം അവർക്ക് ലഭിക്കത്തക്ക നിലയിലാണ് ഈ സ്തൂപം പുതുതായി ഇവിടെ നവീകരിച്ച് പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എം രാഘവൻ ടി ഗോപാലൻ കെ മധു കെ രമേശൻ എന്നിവരും ടി വി രാജേഷിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ മാത്തിൽ ഐ ആർ പി സി സാന്ത്വന വയോജന കേന്ദ്രത്തിൽ പരിചരണത്തിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് വിഷുക്കോടിയുമായി ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തകർ ആർപ്പടമ്പ് വെസ്റ്റ് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വിഷുക്കോടി നൽകിയത് ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ആലപ്പടമ്പ വെസ്റ്റ് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മാത്തിൽ ഐ ആർ പി സി സാന്ത്വന വയോജന കേന്ദ്രത്തിൽ പരിചരണത്തിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് വിഷുക്കോടിയും ഐ ആർ പി സിക്കുള്ള ധനസഹായവും നൽകിയത് കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ ധനസഹായം ഏറ്റുവാങ്ങി സാന്ത്വന കേന്ദ്രം സെക്രട്ടറി കെ വി പവിത്രൻ മാനേജർ ടി കെ ശങ്കരൻ മാസ്റ്റർ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളായ പി വി ഗൗരി ബി ശോഭന കെ വി ചന്ദ്രമതി എം ഓമന സി ജയശ്രീ കെ സാവിത്രി ശകുന്തള തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളു ചെറുകുന്ന് അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്രം വിഷുവിളക്ക് ഉത്സവത്തിന് ഭക്തജന തിരക്കേറി ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി എഴുന്നള്ളത്ത് നടന്നു ഏപ്രിൽ പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയാണ് ചെറുകുന്ന് അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്രം വിഷുവിളക്ക് മഹോത്സവം നടക്കുന്നത് ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ ദിവസവും സന്ധ്യക്ക് ഉത്സവം എഴുന്നള്ളത്ത് നടക്കും രാത്രി വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറും വിവിധ ദിവസങ്ങളിൽ കാഴ്ചവരവും ആചാര വെടിക്കെട്ടും നടക്കും എഴുന്നള്ളത്ത് ദിവസം വൻ ഭക്തജന തിരക്കാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പുണ്യവാന്മാരുടെ ഐക്യത്തിൽ കേരള സഭയ്ക്കായി ദൈവകരുണയുടെ പ്രാർത്ഥനാ യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കമായി കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ നടക്കുന്ന യാത്ര ആരംഭിച്ചത് തൃക്കരിപ്പൂർ സെന്റ് പോൾസ് ഇടവക പള്ളിയിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിന് വെറ്റിനറി ഡോക്ടർമാർ ഇല്ലാത്തത് ഗ്രാമങ്ങളിലെ ക്ഷീണ കർഷകരെ ദുരിതത്തിലാക്കുന്നു ഒരു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു ഡോക്ടർ എന്നത് ഒട്ടും പര്യാപ്തമല്ലെന്ന് ക്ഷീണ കർഷകർ ഫ്യൂഡൽ അവശിഷ്ടങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ പുതിയ കാലം വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നത് ഇരുട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയാണെന്ന ടി ശശിധരൻ നവോത്ഥാന നായകരുടെ ഇടപെടലാണ് കേരളത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചതെന്നും ടി ശശിധരൻ പൈനൂർ സെന്റ് തോമസ് തീർത്ഥാടന പള്ളിയിൽ തിരുനാൾ സമാപിച്ചു പള്ളിയിൽ നിന്നും കോത്തായി മുഖ്യവരെ നടത്തിയ വർണ്ണശബളമായ പ്രദക്ഷിണം ഭക്തിസാന്ദ്രമായി സമാപന ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തത് നിരവധി വിശ്വാസികൾ ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം